Γεια σα, γεια σα. Είμαι η Ντέβη και καλώ ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σα έχω μια έκπληξη. Μια έκπληξη. Έκπληξη, ναι, έκπληξη είναι γιατί έχουμε μαζευτεί εδώ δύο YouTuber. Εκτό από μένα, δηλαδή είμαστε τρει στο σύνολο. Η μία είναι, πρώτα θα σα στήσω το κορίτσι που μα έρχεται από μακριά, τη φιλιότη Μαδεμλή, που την έχω εδώ δίπλα μου. Η οποία μα ήρθε από πολύ μακριά τη δράμα. Έλα από εδώ, φίλο μου, να φαίνεσαι. Λοιπόν, ε, και την Αντιγόνη, την Κονδύλη, η οποία έχει ένα πολύ δύσκολο κανάλι που λέγεται The Coupage Αντιγόνη Κάτι, τέλο πάντων. Σε all creations. Αυτό τέλο πάντων. Δύσκολο, τη είπα να αλλάξει όνομα να είναι πολύ πιο εύκολο. Ε, κάτω από το βίντεο στην περιγραφή θα βρείτε τα link για τα κανάλια των κοριτσιών. Το ίδιο βίντεο αυτό που θα φτιάξουμε σήμερα, δηλαδή το αντικείμενο, θα ανέβει και στα κανάλια των κοριτσιών, θα μπορείτε να το δείτε και εκεί. Γενικά θα κάνουμε κάτι τέλο πάντων. Σκεφτήκαμε το εξή. Να συνδυάσουμε την τεχνική ε, που αγαπάει η κάθε μία περισσότερο. Η Αντιγόνη λοιπόν θα μας κάνει ε, κλασικό ντεκουπάζ με ενσωμάτωση, που το ξέρετε ότι είναι το αντικείμενό της αυτό. Η Θηλιό θα μας παρουσιάσει κάτι δικό της, που τα αγαπάει πολύ και εγώ θα κάνω τις βρωμιές, ξέρετε αυτά τα παλιά τα παλιατζίδικα που κάνω, τέτοια πράγματα. Δηλαδή αυτές θα κάνουν κάτι φωτεινό και εγώ θα πάρω το σκουρίνο, να ξέρετε. Λοιπόν, θα το ε, ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αντιγόνη που το κανόνισε, στη φιλιό που έκανε τόσο δρόμο για να έρθει εδώ. Και εντάξει, πέστε και εσεί κάτι, λόγω μιλάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα φιλοξενεί εδώ. Ε, δεν εννοούσα. Το πανέμορφο καταστημά σου. Ε, δεν εννοούσα. Με τα πανέμορφα, πολύ ωραία αντικείμενα και δημιουργία ευχαριστώ. σου. Ευχαριστώ. Ε, έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά. Είναι όλα τέλεια, πανέμορφα. Ε, και την Αντιγόνη, ευχαριστώ που κανόνισε όλο αυτό. Και... Με δελέσε μου και μου, με μεγάλη χαρά σας μας δέχτηκε. Η ιδέα ήταν τη αντιγόνης να ξέρετε Βεβαίως. αυτή φταίει για όλα. Και γενικά κατά τη διάρκεια του βίντεο, εγώ το έχω προτείνει και στα κορίτσια, να μην φαίνονται μόνο τα χέρια μας, θα δούμε. Ε, γιατί λέμε να μοιραζόμαστε και αυτά που ξέρουμε, γιατί σίγουρα η φιλιό ξέρει κάτι παραπάνω από μένα, σίγουρα θα πάρω εγώ από αυτήν πράγματα, θα πάρει και αυτή από μένα. Εσύ δεν ξέρω τι θα μας δώσει, θα μας δώσει και εσύ κάτι. <laughs> <laughs> λοιπόν, οπότε θα συνδυάσουμε τρεις διαφορετικούς ανθρώπους σε ένα αντικείμενο και θα δούμε τι θα βγει. Λοιπόν, κατόπιν ορίμου σκέψεως και με τις ε, τρεις ε, συναδέλφους αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μπουκάλι, δεν θέλαμε πασχαλινό. Αυτή είναι εδώ την ποτήλια που μας αρέσει πάρα πολύ το σχήμα της. Από τα ριζόχαρτα της ε, Craft by Debbie, πέλεξα εγώ προσωπικά που μου αρέσει πάρα πολύ και συμφωνήσαν και οι άλλες κυρίες, ένα αναγεννησιακό θέμα, το εδώ ώστε να προετοιμάσω την επιφάνειά μου. Σε ριζόχαρτο και σε χαρτοπετσέτα βάζουμε πάντα αστάρι, ώστε πρέπει να προετοιμάσουμε την επιφάνειά μας να είναι πάντα λευκή, ε, για να μπορέσει να δείξει η απεικόνηση που έχουμε. Στην εκτύπωση δεν το χρειαζόμαστε, γιατί είναι πολύ χοντρό το χαρτί, απλά βρέχουμε πρώτο το χαρτί και Τοποθετούμε. Αλλά όταν έχουμε ριζόχαρτο και χαρτοπετσέτα, όπως έχω πει κατά επανάληψη, βάζουμε πάντα αστάρι και προετοιμάζουμε την επιφάνεια για να δεχτεί την απεικόνησή μας. Λοιπόν, στεγνώνουμε. Λοιπόν, με το πινελάκι το μικρό θα το βουτήξω στο νερό και θα κόψω γύρω γύρω το μοτίβο ακριβώς για να το προσαρμόσω στην ποτήλια μου. Λοιπόν, και τώρα με κόλλα ντεκουπάς, αυτή είναι εδώ. Θα ξεκινήσουμε με τον τρόπο που σας έχω πει πάντα. Από το κέντρο, για να φεύγει ο αέρας και οι Από το κέντρο και προς τα πλαϊνά, αρχίζουμε να περνάμε την κόλλα μας, η οποία είναι και πολύ καλή από ό,τι βλέπω. Δεν την έχεις ξαναδουλέψει. Αυτήν όχι. Όχι. Εγώ είναι... την αγαπώ. Αλήθεια, την αγαπώ. Ναι, είναι πολύ καλή από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ καλή. Λιστράει καλά και βοηθάει στο, στο κόλλημα αρκετά καλά. Και αρχίζουμε λοιπόν με κυκλικές κινήσεις να βγάζουμε τον αέρα από το ριζό χαρτό μας. Έχουμε κάνει λοιπόν το ντεκουπάς μας. Α, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις φωτοσκιάσεις μας, περνάω πάντα βερνίκι ώστε αν γίνει κάποια στραβή, να μπορέσουμε λίγο να το σβήσουμε με ένα μωρομάντιλο. 
Θα βάλω αυτό εδώ το υβριδικό, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και πηχτό και το αραιώνουμε με 20% νερό. Περνάω πάντα με σφουγγαράκι και σφουγγαράκι του γαλαξία. Τώρα δεν έχουμε εδώ πέρα, έχουμε σταμπαδόρο, διότι αφήνει ένα ανάγλυφο αποτέλεσμα. Ε, δεν μ' αρέσει το πινέλο στο... να βάζω με το... το βερνίκι, γιατί αφήνει τριχές και φαίνονται οι γραμμές από, τη... από τις τριχές και δεν μ' αρέσουν καθόλου. Πολύ ωραίο το βερνίκι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι σατινέ, αλλά δίνει και μία λάμψη, χωρίς να το κάνει ε, πολύ γυαλιστερό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα να φωτοσκιάσουμε. Θα φωτοσκιάσουμε με χρώματα κυμολίας, Craft by Debbie. Θα ξεκινήσω το μοτίβο μου με ε, Παρίσι, με λίγο ενδιβούργο και με το ακριλικό Light Brown του Craft by Debbie. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως σας έχω πει πάντα με γουρουνοπίνελο, γιατί κάνει πάρα πολύ ωραίες ε, φωτοσκιάσεις το γουρουνοπίνελο. Επεμβαίνουμε και μέσα στο μοτίβο μας. Σε βολεύει αυτό, εμένα με βολεύει το άλλο, το, το πιο οβάλ. Εγώ με τέτοιο κάνω πάντα. Sorry, ενοχλώ. Ναι, ναι, παρόλο, καθόλου. Δεν φοβόμαστε να αναμειγνύουμε χρώματα και να μπαίνουμε και μέσα στο μοτίβο. Το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Δεν ακολουθούμε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Το Παρίσι μου αρέσει πάρα πολύ. Η πόλη εννοεί. Ε, όχι, το χρώμα. <χει> Είμαι λάτρη τη Ρώμη. Αν ακούτε κάποια φασαρία, η φιλιό φτιάχνει καφέ, δεν είναι τίποτα. Θα αφήσουμε και λίγο χώρο για την Τέμπη να κάνει και εκείνη τα, τα μαγικά τη. Ναι, ρε κοριτσιά, σε λίγο εκεί πέρα στην άκρη, γιατί μπαίνει τόσο πολύ. Ε, θα μπει εσύ και θα κάνει ό,τι να κάνει. Α, και καφέ από πάνω για να έρθει να βρέσει, ε. ε ναι, γιατί έχει λίγο καφέ μέσα. Εγώ πάντω, παιδιά, αυτό που κατάλαβα, τι κάνει στην ουσία. Το κάνει λίγο διαφορετικά από ό,τι το κάνω εγώ και φιλιό. Γιατί την παρακολουθώ και τη φιλιό και βλέπω τι κάνει. Η, Η Αντιγόνη βάζει ένα χρώμα και μετά από πάνω παίζει το συνδυασμό. Δηλαδή βρίσκει ένα χρώμα που να είναι κοντινό στο μοτίβο τη και με... το βάζει όλο. Γιατί στην αρχή το πρασίνησε και τρόμαξα, να σα πω την αλήθεια μου. Αλλά ξέρει τι κάνει, οπότε τη έχω εμπιστοσύνη, δεν, δεν το λέω ότι τρόμαξα στην κυριολεξία. Και μετά αρχίζει και προσθέτει τα δεύτερα, τα τρίτα χρώματα μέχρι να το φέρει εκεί που θέλει. Έτσι ακριβώς. Βλέπεις η κάθε μία έχει Εννοεί... τη δική της τεχνική. Εννοείται αυτό. Ε, θα βάλουμε και λίγο, έχουμε και ένα ωραίο μπλε εδώ, το ενδιβούργο. Θέλω να βάλω και λίγο μπλε γιατί έχει και κάτι συννεφάκι εδώ. Και έχει κι άλλο ένα ωραίο μπλε εδώ, την Αθήνα. Έχει μέσα αυτό, παίζει. Ε, ναι, κάτι λίγο. Ναι, για εξωμάτωση μας φτάνει. Αλλιώς ναι, λίγο, φτάνει. ένα τσίκ θέλω, δεν θέλω πολύ. Και βέβαια θα βάλουμε και λίγο το άσπρο. Θέλω να κάνω έτσι σαν συνεφάκια κάτι. Τελειώσαμε λοιπόν τη φωτοσκίαση και τώρα θα παραδώσω τη σκητάλη στη φιλιώτη Μαδεμλή να κάνει τα δικά της μαγικά σε κάτι πολύ wow να πούμε ή θα το αναφέρει εσύ και άφησα και κενό για να κάνει και η τρίτη τα δικά της τα μαγικά τις παλαιώσεις <Κι> Τελειώσαμε λοιπόν τη φωτοσκίαση Για και να παραδείγμα... καταλάβετε το δικό μου το μαγικό θα είναι εδώ τώρα τι μαγικό θα δείτε εδώ δεν ξέρω Έχεις όλο αυτό εδώ να κάνεις <Κι> Όλο αυτό <Κι> εδώ έχεις να κάνεις <Κι> Για πάμε λοιπόν. Αλλαγή θέσεων Λοιπόν, ξεκινάμε την πίσω πλευρά της καράφας, η προστά η έχει τελειώσει. Είναι. Ναι, ναι. Η προστά έχει τελειώσει, έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία φωτοσκίαση εδώ από την αντιγόνη μας. Τα χρώματα είναι πολύ ταιριαστά όλα. Οπότε συνεχίζουμε την πίσω πλευρά. Είπαμε τελικά να κάνουμε μια ε, τεχνική απομίμηση του μαρμάρου, γρανίτη μαρμάρου όμως. Wow. Ε, θα ξεκινήσουμε με τα χρώματα πάνω κάτω που χρησιμοποιήσε και η αντιγόνη. Το ενδιβούργο, την Αθήνα και το Παρίσι. Το Παρίσι, το Παρίσι. Το Παρίσι, μας αρέσει το Παρίσι. Πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με το, με το ενδιβούργο και τι κάνω. Έχω σφουγγαράκι, θα προτιμούσα να είχα βέβαια, δεν το έφερα μαζί μου, δεν μας πρέξε τελευταία στιγμή, ε, να είχα το σφουγγάρι το, της θαλάσσης, όχι όμως το φυσικό. Το φυσικό σφουγγάρι είναι πάρα πολύ μαλακό, δεν μας βολεύει. Υπάρχουν στην αγορά ε, συνθετικά σφουγγάρια, αυτού του τύπου, αν μπορείτε να, κατα... να θυμηθείτε, mm. σε μπεζάκι χρώμα όπως είναι σε μπεζάκι. 
ε, το οποίο είναι απομίμηση του σφουγγαριού θαλάσση. Είναι το συνθετικό. Είναι το, το συνθετικό, το οποίο έχει πάρα πολλέ τριπούλε ανώμοιε. Εκεί γίνω το σπάζω, όπω έσπασα τώρα αυτό. Το σπάζω έτσι με τα χέρι μου σε ένα κομμάτι και κρατάω ένα κομμάτι που έχει αρκετέ τριπούλε. Οπότε ξεκινάω τώρα. Βρέχω καλά το σφουγγάρι μου και το στίβο. Εδώ στο Ειδιμβούργο ξεκινάω με το σκούρο μου το χρώμα. Πάντα δηλαδή σκούρο ε, Ξεκινάω με το σκούρο μου για να δώσω από κάτω έτσι μια σκούρα βάση. Κάτω όμω έχουμε το ανοιχτό. Έχουμε βάλει πιο ντεπί. Κάτω έχουμε τη Βιέννη. Έχουμε βάλει σαν να στάρι. Σαν να στάρι. Έχουμε βάλει τη Βιέννη. Ε, θέλω λίγο χρώμα, δεν θέλω πάρα πολύ χρώμα. Βουτήσε, βούτηξε λίγο λοιπόν στο χρώμα και τώρα θέλω το σφουγγάρι μου να έχει παντού χρώμα και όχι τοπικά. Οπότε πιέζω σε μια επιφάνεια εδώ. Ξεκινάω να κάνω τη βάση. Πώ? Πατσαβουριώντα. <laughs> λοιπόν. Μην τρομάξετε, θέλω να μην φανεί πάρα πολύ το μπλε μόνο του. Θέλω να φανεί το λευκό από κάτω, οπότε προσθέτω και λίγο νερό ακόμα. Λίγο θα γίνω εδώ έτσι... Λοιπόν, βλέπετε. Αυτό θα είναι η βάση μου, κάτω. Το βάχω πολύ γρήγορα. Και λίγο χρώμα ακόμη προσθέτω και κάνω μερικές τρυπούλες. Είναι πανεύκολο και αν θεωρήσετε ότι δεν σας πέτυχει, μπορείτε να το ξεβάψετε πάλι με νερό. Κάνω μερικές τρυπούλες με χρώμα, με το βρεγμένο μου το σφουγγαράκι. Όσες θέλω. Λοιπόν, το πρώτο βήμα μου είναι αυτό. Ωραία, για Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τσάκα, τσάκα. Με ακόμη ένα χρώμα, επιλέξαμε εδώ την Αθήνα, το βρέχο. Το στίβο καλά και παίρνω και λίγη από την Αθήνα. Πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Εγώ θα κάνω και πολύ οικονομία στα χρώματά σου σήμερα. Λοιπόν, κάνω το ίδιο πράγμα. Θέλω να έχω λίγο χρώμα στο σφουγγαράκι μου, όχι πάρα πολύ. Με ενδιαφέρουν τρυπούλε, να βάψει με τι τρυπούλε. Και περνάω πάλι πολύ λίγο σε μερικά σημεία. Κάνω έτσι τη διχρωμία του γρανίτη. Mm. Το οποίο γρανίτη το δικό μας θα είναι... Εμείς θα το εξορίξουμε σήμερα. Έχουμε <laughs> χρώμα του μαθαρή. Και νόλιο ρηγή. <laughs> λοιπόν, δεύτερο βήμα και πολύ... Όπω βλέπετε, έχουμε η δημοσία. Χρησιμοποιήσα τα ίδια χρώματα με τις αντιγόνες. Και είπαμε να σας βάλουμε και λίγο από την... Από το Παρίσι. Από το Παρίσι, από το Παρίσι. Παρίσι. θα πάμε και να Παρίσι στα γρήγορα. Α είναι με το ίδιο σφουγγαράκι, α ανακατευτούν, δεν μα πειράζει τόσο. Καταλάβατε γιατί βγήκαν τα χρώματα με πρωτεύουσε. Την ώρα θα που το λε, ταξιδεύει κιόλα. Wow. Αυτό ναι, που το βά. Ε, το Παρίσι λοιπόν. είναι και τελείωσε. Δεν λοιπόν. δηλαδή, κάτι άλλο. Έχουμε τελειώσει το πρώτο βήμα, το φόντο το αρχικό. Θα το σταγνώσουμε και επαναρχόμαστε. Επόμενο βήμα μου για να μην κάνω στο μεθεπόμενο βήμα μου, βήμα μου λάθη είναι να περάσω ένα χέρι βερνίκι όπως πέρασε και η αντιγόνη μου εδώ. Οπότε ας περάσω και το ωραίο μας βερνίκι εδώ της Δέπης. Λοιπόν, να πω κάτι... Με, με στα παντόρα που μας, όπως μας είπε. Αν δεν νομίζω να το... Okay. Άμα το θες ανάγνωσο θα το έτσι. <laughs> ε, εν τω μεταξύ κάτι ήθελα να πω το ξέχασα. Τι θες να πω κάτι. Α, εν τω μεταξύ <laughs> να πούμε ότι τελικά. Όλοι μας, μετά από κάθε βήμα που κάνουμε, βάζουμε βερνίκι. Ναι. Αυτό που είπε και η φιλία τώρα. Ναι, ναι, ναι. Προστατεύουμε από τα επόμενα βήματα. Μπράβο. Από τα λάθη μας. Από τα λάθη μπορούμε, μπορούμε να σβήσουμε. Μπορούμε, μπορούμε πολύ εύκολα Έτσι. μετά να σβήσουμε. Ναι. Λοιπόν, στεγνώνω και αυτό. Αυτό φαίνεται το πιατάκι. Ναι. Και το χαρτάκι. Και το χαρτάκι φαίνεται. Και το αυτό. Και λοιπόν. το πινελάκι. Ας το και αυτό σφίγει πολύ. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν περάσει η Βερνή και όλη την επιφάνεια εδώ της προεργασίας που κάναμε και τώρα θα κάνουμε τα νερά του μαρμάρου εδώ, του γρανίτη που θα βάλουμε εμείς στο γρανίτη, θα βάλουμε και νερά, είναι δικό μας, το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, με την κλασική τεχνική του λοξού πινέλου που βρέχω το πινελάκι μου και βουτάω σε αραιωμένο βερολίνο <laughs> πολύ, πολύ λίγο χρώμα, λίγο στη μύτουλα χρειάζεται και ξεκινάω να κάνω γραμμούλες. Ε, εδώ θα παίξω λίγο με το πινελάκι το λοξό. Ότι δεν μου αρέσει το διαγράφω βέβαια. Βλέπω ότι έβαλα πολύ λίγο χρώμα η αλήθεια. Οπότε ας περισσέσω λίγο ακόμα. Οι γραμμές δεν πρέπει να γίνουν πολύ ισχυές. Πρέπει να γίνουν όπως να είναι, σαν το χέρι μας να έτρεμε ας πούμε. Και κάπως, ε... εγώ τις έκανα λίγο ίσχυες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, 
θέλουμε να κάνουμε ανεπαίσθητες γραμμές, όπως έχει, το, έχει σκιστεί το μάρμαρο. Λοιπόν, Άμενα, δεν βλέπω και πολύ, για να βλέπετε εσείς βλέπω λιγότερο εγώ. Οπότε, δεν ξέρω τι έχω κάνει. Λοιπόν, και... Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και μερικές που θα έρθουν από εδώ. Έτσι. Θες χρώμα. Λοιπόν. Εμείς δεν βλέπω. Εμείς που είμαστε, <laughs> είμαστε απέναντι και βλέπουμε, δεν χρώμα. Κάτσε να το γυρίσω, please. Οκ. Okay. Λοιπόν. Πολύ λίγο στη μητούλα βάζω. Αραιωμένο χρώμα, για να μην μας βάψει πολύ. Θεωρώ ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε και πάρα πολλέ, γιατί θα κάνουμε μετά και κάτι ακόμη, που θα είναι και το τελευταίο βήμα. Λοιπόν, ας πούμε ότι είμαστε κάπου εδώ στο καλό σημάδι. Τέλειο! Ε, okay. oh. Λοιπόν, και ένα τελευταίο βήμα τώρα είναι να πιτσιλήσουμε και να κάνουμε τις πιτσιλιές του γρανίτη. Αυτό θα Με είναι και το τελευταίο. Με τι σε βολεύει. Θα βάλω όμως λίγες μαύρες και θα θέλω λίγες ανοιχτό χρώμες, έτσι, όχι όμως πολύ άσπρο, κάτι μπεζόι σιμπιζάκι. Σιμπιζάκι, λοιπόν. It's okay. Εγώ θα τις δείξω μερικά μπιζάκια. Τι πράγμα. Πράγμα θες. Πράγμα. Πράγμα είμαι ωραία. Πράγμα είμαι ωραία. Πράγμα είμαι ωραία. Και με τι πιτσιλάω. Με τι πιτσιλάς. Με το σκληρό, ας πούμε. Με το σκληρό. Εσύ με τι πιτσιλάς. Με ό,τι βρω. Με ό,τι βρω. Μπροστά μου πιτσιλάω. Λοιπόν, εδώ φαίνεται. Πρέπει να φαίνεται. Για πώς γυαλίζει. Εδώ φαίνεται καλά για να πιτσιλήσουμε εδώ πέρα. Αυτό θα έχει φτύσει. Νερό. Πολύ λίγο, ναι, θα το δείξω στο στον λοιπόν. λοιπόν. Ξεκινάω να πιτσιλήσω λίγο, φαίνομαι καλά. Οκ. Okay. Ένα σε μια χαρά. Και ας κάνω και λίγες πιτσιλιές, κάνω λίγες πρώτα εδώ εγώ. Για να δω πόσο χρώμα έχω πάρει. Ψηλές ή πιο μεγάλες. Θεωρώ ότι είμαστε καλά. Πήγε μια μεγάλη, δεν μας πειράζει. Τέλειο. Λοιπόν, θα το στεγνώσω όμως για να μην ανακατευτούν ναι, οι δύο μεταξύ. Και το τελευταίο μας βήμα είναι να κάνουμε και λίγες ανοιχτόχρωμες πιτσιλιές. Είναι πολύ ωραίο βέβαια το αποτέλεσμα και συμβαδίζει με τον μπροστά. Mm. Αλλά για να κάνω και λίγες σε, σε μπεζάκι όπως είπαμε, αφού υποσχεθήκαμε ε, να πάμε και μια βόλτα Πράγα. από την πράγα, γιατί να μην πάμε. Ας το βρέξω λίγο το πινελάκι. Α, κακός, έπρεπε να βγάλω αυτό εδώ. Okay. Πολύ λίγο χρώμα. Θα το κάνω εδώ. Κάνω και λίγες μπιες πιτσιλίτσες, έτσι λίγες και δίνουν και φως. Ναι, ναι ρε παιδιά, να φωτίσει λίγο, να φωτίσει λίγο. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι εκεί που ήθελα να φτάσω. Είναι πάρα πολύ. Ήδη είμαι εκεί που ήθελα να φτάσω. Τις γονείς μην τις βλέπετε έτσι, θα μπορούσα να τις σκιάσω, αλλά είναι η δουλειά της Ντέπης. Νομίζω συμβαδίζουμε με το αποτέλεσμα. Τι λέτε? Μα ε, αρέσει πάρα εμείς, πολύ. Εμεί μα αρέσει. Πολύ Υπάρχει ωραία. Πρέπει να σχολιάσουμε από κάτω. <laughs> λοιπόν, και δουλειά τη Δέπη. Έλα, Δέπη, νόμιζε να την γλίτωνε. Εγώ λοιπόν θα κάνω ξυλόγλυπτα. Γιατί τα κορίτσια μου τα καλά δεν μου αφήσαν και πολύ χώρο. Και δεν μου έχει μείνει και πολύ πράγμα να δουλέψω. Οπότε θα βάλω τα ξυλογλυπτάκια μου. Έχω βάλει από τη μία μεριά. Έχω επιλέξει την τρέσα. Αυτή είναι εδώ. Θα τα βρείτε όλα τα προϊόντα κάτω από το βίντεο στην περιγραφή για όσου ενδιαφέρονται. Θα μπει η τρέσα εδώ. Ε, μάλλον, μάλλον θα την κάνω κόκκινη. Μόσχα. Δεν ξέρω όμω. Παίζεται. Θα μου πούν και τα κορίτσια τη γνώμη του. Δεν γνωρίζω καθόλου. Ζεσταίνω λοιπόν την τρεσούλα η οποία είναι στρογγυλή. Και θα την κολλήσω σταδιακά, επειδή έχει την καμπύλη εδώ θα με δυσκολέψει. Βάζω λοιπόν την κόλλα, μια ξυλόκολλα, οποιαδήποτε μπορείτε να βάλετε. Όπως βλέπετε εδώ έσπασε το κομματάκι, γιατί δεν είχε θερμανθεί αρκετά, αλλά δεν μας πειράζει. Θα συνεχίσω να ζεσταίνω αυτό εδώ το κομμάτι και θα το κολλήσω σαν συνέχεια. Λοιπόν, κορίτσια, τι χρώμα να βάλουμε. 
Να βάλουμε κόκκινο να κάνει αντίθεση. Τι λέτε. Και γιατί να μην βάλουμε. Να βάλουμε κόκκινο και μετά να το σβήσουμε με πράσινο, αραιωμένο. Δηλαδή, ό,τι έκανε εσύ εδώ, αλλά δεν θα κάνουμε φε. Μονόχρωμο, Μονόχρωμο. δερνίκι να στεγνώσει και μετά θα παίξουμε αντί για κερί. Μπορούμε και με κερί να το κάνουμε. Mm -hmm. Ναι. Ε? Με μαύρο κερί μπορούμε μαύρο. να το κάνουμε μαύρο. μετά. Μαύρο. Εγώ γενικά... Ε, το έχω πει και σε άλλα βίντεο αυτό, ε, ειδικά όταν κάνω έπιπλα, βάζω βερνίκι, ε, δύο, τρία χέρια, τέσσερα, όσα αντέχω τέλο πάντων, και μετά από πάνω περνάω διάφανο κερί, τρίβω και κάνει αυτή την ωραία γελάδα που κάνει το κεράκι. Αν θέλετε, κάνουμε αυτό. Ναι. Το αποτέλεσμα να είναι και δύο δηλαδή. Mm -hmm. Γιατί όχι. Λοιπόν, μόσχα. Σταμάτα, Μαρή, σταμάτα. Τι είπα? Να κάνω αυτό το δε. Γράφω, έγα. Τι θα κάνει, ρε. Θα βάλω βερνικάκι, ρε. Είναι τρελέ. Έχουν κάνει τη δουλειά του και έχουν φύγει. Με έχουν παρατήσει μόνοι του. Τέλο πάντων, εγώ θα περάσω βερνίκι τώρα. Παντού. Έχω βάψει δύο χέρια την ποτήλια. Θέλω να περάσω βερνίκι ξανά. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι το κάνω μόνο οι άλλε δύο. Το κάνω κι εγώ. Βερνίκι, μόσχα βερνίκι και τώρα για να δέσουμε το κόκκινο με τα υπόλοιπα χρώματα που έχουμε χρησιμοποιήσει εν τω μεταξύ δεν έχει στεγνώσει καλά αλλά επειδή βιάζεται η φιλιό πρέπει να φύγει ναι σε δίνω κανονικότατα η φιλιό φταίει το πάμε όλο λίγο γρήγορα γιατί καθυστερήσαμε με, το, με τα κουσκούς και με όλα αυτά λοιπόν παίρνω διάφανο κερί εννοείται λιμπερόν και περνάω τα πάντα και αυτά που έχουν κάνει τα κορίτσια και αυτά που έχω κάνει εγώ, όλα. Πάνω από το βερνίκι νερού μπορούμε να περνάμε κερί. Πάνω από το κερί δεν μπορούμε να περνάμε βερνίκι. Να το θυμάστε αυτό. Βάζω διάφανο κερί έτσι ώστε να μπορώ να παίξω μετά με το μαύρο και να σβήσω όσο θέλω και όπου μου αρέσει. Επειδή έχω βάλει το διάφανο, το μαύρο κεράκι θα μου είναι πολύ πιο εύκολο να το σβήσω. Θα σκοτεινιάσω στα σημεία που θέλω, για να του κάνω παλαιώση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με πατίνα, αλλά μια και θα χρησιμοποιήσω κεράκι. Κρατάω προσεκτικά, γιατί δεν έχει στεγνώσει το κερί. Επιμένω πιο πολύ στα σκαλίσματα, εννοείται, και όπου θέλω να σκουρίνω. Παρακαλώ, έχετε ενστάσει. Ναι, ναι. Για παρακαλώ. Έτσι που έσπασε λίγο το κόκκινο. Το κόκκινο. Ναι, μα ναι. αυτό ήταν ο σκοπό. Να, να μην φαίνεται τόσο ναι, έντονο. Να μην φαίνεται τόσο έντονο. Κάτι παλιό. Δεν με είχατε εμπιστοσύνη, δηλαδή. Θα πάω να κλαίω. Όχι, κάτι παλιό. Κάθε άλλο. Ε, το μπουκάλι είναι σαν να έχει βγει από την ε, δεύτερη πατρίδα μου, τη Βενετία. Έχει εσύ πατρίδα τη Βενετία. Ναι, να μην πα τώρα. Να μην πας τώρα. Έχει κορονοϊό. Είναι σαν να έχει βγει από το παλάτι των δόγιδων το μπουκάλι. Ε. Επέλεξες πολύ ωραίο θέμα. Αντιγόνη. Ναι, το να το πούμε και αυτό ότι το θέμα ήταν τη αντιγόνης. Και όλα καθοδήγησαν βάσει του θέματος. Ναι. Καθοδηγήθηκαν βέβαια. Αλλά και εσείς το απογειώσατε με τις τεχνικές σας. Έτσι. Ε, κάτι Εγώ, κάνα, έκανα κλασικό. Κάτι είναι και με ένα καθαρό πανάκι αρχίζω και σβήνω. Τι γίνεται τώρα. Επειδή στεγνώνει πολύ γρήγορα, παίρνω και λίγο διάφανο για να σβήσω ακόμα πιο εύκολα. Mm. Δηλαδή το μαύρο κερί, όταν σας έχει κάτσει λίγη ώρα παραπάνω και αρχίζει και στεγνώνει, είναι δύσκολο να το σβήσετε. Μπορείτε όμως να το κάνετε με το διάφανο από πάνω. Το ίδιο και εδώ. Πού είμαι? Εδώ είμαι. Δεν γλιστράει γιατί έχει αρχίσει και στεγνώνει. Γιατί βλέπετε είναι και το air condition από πάνω. Ξαναπερνάω το διάφανο. Και σβήνει. Εδώ τελικά θα χρησιμοποιήσω πινελάκι φιλιό. Για να σου κάνω το χρώμα. Και θα το κάνω. Γιατί τελικά άλλαξα γνώμη και δεν έβαλα το χρώμα που λέγαμε. Δεν έκανα τη σκίαση εδώ μέσα που ήθελα. Ε, Πούντο, να το. Λίγο εδώ μέσα θέλει, mm. αν δεν κάνει με το χρώμα. Να κάνουμε κόκκινο, καλύτερα. 
Ναι, να κάνω και με κόκκινο καλύτερα εκεί. Και δεν βάζει λίγο κεράκι μέσα εδώ. Δεν θα, θα το καλύψει. Δεν θα το καλύψει. Θα φύγει. Θα φύγει. Θα φύγει. Λίγο και θα το δούμε. Καιρό έτο με το πολύ. Αυτό, ναι. Εγώ είχα σκοπό στην αρχή να κάνω σκίαση με μαύρο. Ναι, κοίταξε, αν έβαζε λάδι, το κάλυπτε. Δεν ξέρω το κερί. Δεν το το λάδι, ναι. Το, καλ... το, το κερί είναι διάφανο. Δεν σπατεί ένα λάδι, ε. Mm. Το λάδι είναι κάτι σαν αυτό το κερί, α πούμε. Κάτι mm-hmm. κάνει κάπω έτσι. Να στο χρησιμοποιήσω πολύ το λάδι. Κι εγώ. Ναι, ναι. Το βάζω το λάδι. Το αγαπώ κι εγώ. Εμένα μ' αρέσει. ή και την ούμπρα βάζω καμιά φορά που είναι πιο καφέ. Ε, εν τω μεταξύ δεν την παρατηρείτε τι κάνω, όλο μιλάτε. Ε, παρατηρώ τα πάντα. Πάνω από το κερί, κανονικότατα, μα θέλω να φωτίσω, ξαναφωτίζω με την κυμολία. Δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα ε. Κάθεται κανονικότατα. Τα έχει κάνει όλα να κοποζάρουν μεταξύ. Βέβαια. Εκείνο το σημείο είναι πολύ βασικό. Εκεί που ενώνονται τα δύο χρώματα, τα δύο σφαίρα. Πρέπει να φαίνεται όμορφο. Πρέπει να είναι φόμορφο εκείνο το σημείο. Και Και δεν θέλουμε να είναι παντού φωτεινό ή παντού σκοτεινό. Πρέπει να κάνει ένα πράγμα που παλιώνει στην ουσία. Παλιώνει με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κάθε σημείο. Δεν είναι ποτέ ίδιο. Οπότε πρέπει να το παίξουμε λίγο διαφορετικά κι εμεί. Και σκοτεινιάζουμε άμα θέλουμε ξανά. Όπου μα είναι φωτεινό. Για να δω εδώ, νομίζω ότι θέλει. Αχ, ωραία, τη μερίζουμε. Τα κεριά, φανταστικά. Λοιπόν, τι λέτε. Ε, εμένα μου αρέσει πολύ. Να σκοτεινιάσω λίγο εδώ. Ναι. Για πες. Σβήσε λίγο μόνο. Εδώ. Ε, σβήσε το μαύρο. Να σβήσω το μαύρο, Α, μάλιστα. Συντόβλεπτο στα πραϊνά. Α, έχει πολύ. Είδες... Ναι, ναι, ναι έχει πολύ, έχει πολύ. Να, ωραία. Νομίζω είναι μια χαρά. Τέλεια. Είμαστε εντάξει. Ναι. Λοιπόν, να μετά πέρα. από τρεις ε, δημιουργούς εδώ πέρα, με κάθε μία έβαλε το λιθαράκι της ε, σε αυτή τη μποτήλια, η οποία εμένα μου θυμίζει προσωπικά ε, μποτήλια αναγέννησης ε, ε, Παλάτσο ε. τη Βενέτσια. Ε, τελείωσε η δημιουργία μας, βγήκε αυτό το δημιούργημα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η φιλιό μας έκανε και μας έδειξε το εφέ γρανίτι μαρμάρου. Η Τέμπη έκανε τα μαγικά της με τις παλαιώσεις της που μόνο εκείνη ξέρει να κάνει. Είναι η γκουρού των, των παλαιώσεων και των παράξενων σκιών που βάζει και τα δουλεύει όλα τα υλικά μαζί. Γιατί μου αφήσαν και πολύ χώρο όπως το είπα και πριν πολλές φορές. <laughs> Παρ' όλα αυτά μεγαλούργησε. <laughs> και η Αντιγόνη μα έκανε το ντεκουπάζ με την ενσωμάτωση. Εδώ είναι όλο ενσωμάτωση. Εδώ αυτό το κομμάτι είναι όλο ενσωμάτωση. Ε, Φιλιό, πε μα εσύ για τα δικά σου. Όχι, η τεχνική μα ήταν αυτή από μίμηση του μαρμάρου, γρανίτι, με νερά, με απ' όλα. Εξόρυξη δική μα. Ναι, έχουμε δει και αποχρώσει, βέβαια, mm. για να ταιριάξει απόλυτα με, τις, με το σχέδιο που επέλεξε εδώ η Αντιγόνη μα. Πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, απλό, απλό, όμορφο και κάτι που μπορείτε να το κάνετε εύκολα στο σπίτι, γιατί φυσικά, αυτό είναι φυσικά, το ζητούμενο. Φυσικά. Ε, εγώ, κορίτσια, έφερα τη, τη Ρανεσάντς. Ναι. Να κάνουμε μια τελευταία, γιατί... ένα touch. Θέλει λίγο ναι. ένα touch για ένα να touch. φωτίσει λιγάκι. Ναι. Ποια θα παίξει. Όλες. Όλες. Ας λερωθούμε όλες λοιπόν. Ας λερωθούμε όλες μαζί. Ένα χαρτάκι θέλουμε. Πολύ ωραία. Θα σας ξεκινήσω από τη μεριά μου. Εγώ ξεκινήσω την κεφαλή. Βέβαια αυτό το μπουκάλι, έτσι όπως το βλέπω, ταιριάζει πάρα πολύ σε εκείνο το φοβερό Μπουφέ σου, κάτω από την το φοβερό τοίχο. Ε, νομίζω ότι χρειαζόταν την πατίνα. Ναι, ναι. Έχει, έχει φωτίσει. Ναι, ναι. Ό,τι κάνουμε εδώ, όλες μαζί κάπως τα. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Και εδώ πάμε με το μπουφέ, είναι πολύ ωραία. Βάλτε και λίγο εδώ, να φαίνεται και από το πλάι. Να μην το βλέπει μόνο αυτό που βλέπει από πάνω. Και μετά εδώ. Δεν πειράζει. Να γίνεται. Έχει ξεθοριάσει το χρυσό. Έχει πάει αλλού, έχει κατέβει. 
Αφού δεν κάναμε και εφέ, τι έχω επάνω, πάλι καλά. <laughs> Με σένα όλα είναι πιθανά. <laughs> την επόμενη φορά. <laughs> την επόμενη <laughs> φορά. Την επόμενη φορά θα μας ξανάρθεις. <laughs> Σε είχαμε σήμερα ε, μονοπόλιο. Ε, να, προτείνω, να, προτείνω, να, προτείνω, να προτείνω ένα τσίκ εδώ. Τέλει ένα πολύ ψηλό πινελάκι, το φοβάμαι. Εγώ πάλι που δεν το φοβάμαι και είμαι κακούργα. Mm. Και λίγο να σβήνει εδώ, πολύ ωραία, έτσι, έτσι ναι. Ούψ! <laughs> δεν σας δείχνουμε κοντινό, δεν κάνουμε τίποτα, παίζουμε. Θα το δείτε στις φωτογραφίες μετά. Ναι, το δείχνει λίγο, το φώτισε ναι. λιγάκι. Εδώ. Ήταν κάποτε πολύ χρυσό και ξεθόριασε. Μπράβο, αυτό. Αυτό, μπράβο, ρε φίλοι, αυτό. αυτό ήθελα να πω. Ήταν κάποτε χρυσό, ήταν κάποτε και ό,τι του μήνε είναι το μαύρο κερί εδώ της τέλης. Πρέπει να είναι δύο τριών αιώνων. Ε, Σίγουρα, ε, Είπαμε οπωσδήποτε. ότι είναι ε, Βενετσιάνικη αναγέννηση, 15ο αιώνα. Και τρίτος άμα θες, δεν με πειράζει. <laughs> λοιπόν, κορίτσια, πολύ αγόρια, κορίτσια δεν ξέρω, όποιος μας βλέπει, πολύ μου άρεσε, πολύ το ευχαριστήθηκα. Ε, πολύ μου αρέσει που είναι εδώ το αντιγονάκι από τη Σεούλ. Ε, λέμε από τη Σεούλη, γιατί μένει τα τελευταία χρόνια στη Σεούλη, έτσι, δεν είναι ότι είναι από τη Σεούλη η κοπέλα. Η φιλιά μας από τη Δράμα που μας έκανε τι τιμή και τι χαρά να βρίσκεται εδώ. Ε, μοιράστηκε μαζί μας την υπέροχη αυτή τεχνική, η οποία παιδιά πραγματικά όταν την περιέγραφε, επειδή την άκουγα όταν την περιέγραφε, πε φιλιά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήθελε να πει. Και την κοιτούσα, λέω, Μα τι θε να πει, Πώ μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με ένα σφουγγαράκι, α πούμε, πατώντα του. Γιατί εγώ το κάνω, αλλά το κάνω με πινελάκι, το ζωγραφίζω από πάνω και τέτοια. Αλλά με τον τρόπο που μα έδειξε. Ναι, πάρα ναι, πολύ γρήγορα. Ναι, και πολύ απλά ναι, μα τον έδειξε ναι, στον ναι, τρόπο πάρα ναι, πολύ απλά. Είναι πολύ υγιεινό, δεν χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Πού η οικονομία που μου έκανε όμω σήμερα. Και βέβαια, εγώ από πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω την Τέβη για όλη τη τη φιλοξενία. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Τη ζεστή τη καρδιά και αγκαλιά που μα φιλοξένησε στο υπέροχο εργαστήρι τη με τι ωραίε τη δημιουργίε και περάσαμε πάρα πολύ ωραία δημιουργικά. Είμαστε ήδη αρκετέ ώρε και δεν έχουμε καταλάβει, είναι σαν να είμαστε μόνο μία ώρα. Σκοτίνια έξω. Σκοτίνια έξω, ήρθαμε με ένα και η αρχίζει και σκοτεινιάζει και πρέπει να τι διώξω για να πάνε και σπίτια του. Ε, εγώ θα ήθελα να το ξανακάνουμε αυτό κάποια στιγμή και γενικά όχι μόνο με την Αντιγόνη και τη Φιλιόκη, γενικά να υπάρχει μια συνεργασία ρε παιδιά, να υπάρχει έτσι, είναι ωραίο να μοιραζόμαστε πράγματα που ενδεχομένως να τα ξέρουμε, αλλά να τα ξέρουμε διαφορετικά ε, ή και να μην τα ξέρουμε, έτσι. Και μέσα από την ομάδα σου, την Creative Είχα Journey, <laughs> διαχειρίστριά σου είναι, δεν την ξεχνάω. Ναι, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ε, μέσα από την Creative Journey θα κοιτάξουμε ε, να δώσουμε και άλλες οδηγίες και tips και πολλά ε, βιντεάκια που θα βοηθήσουν όχι αυτές που ξέρουν, γιατί αυτές που ξέρουν είναι δεδομένες, να βοηθήσουμε και ανθρώπους ε, που ξεκινάνε τώρα είτε τεκουπάς είτε τεχνικές να μάθουν με πολύ εύκολο και ωραίο τρόπο πώς μπορούν ε, να φτιάξουν Μίλες, ένα ναι. όμορφο δημιούργημα. Ναι. Γιατί Ούτε η τέχνη ναι. και η δημιουργία ανήκει σε όλους. Wow. Έτσι ακριβώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Wow. Και η δική μου άποψη ήταν πάντα αυτή. Συγγνώμη, δεν σ' άκουγα. Τι. Πάντα. <laughs> <laughs> όχι, όχι, καλά θα λέει. Εντάξει. Εγώ να σα πω την αλήθεια μου, ε, μου είχαν ζητήσει πάρα πολύ να κάνω την ομάδα. Ε, και επειδή δεν έχω χρόνο, ε, μου ήταν αδύνατο να το προσθέσω και αυτό το κομμάτι σε αυτά που ήδη έχω να κάνω. Τώρα, σπίτι κάποια στιγμή είχε έρθει η Αντιγόνη από εδώ και μιλούσαμε και λέγαμε τι να κάνουμε με βιντεάκια και αυτά πολύ πριν μου κάνει την έκπληξη με τη φιλιό. Ε, και τη λέω, μου λένε αυτό και αυτό. Αν μπορεί να βοηθήσει, εγώ θα το κάνω. Αλλιώ μόνο μου δεν το αναλαμβάνω πραγματικά. Γιατί... Είσαι και μία busy woman. Busy, ξυμπίζει, δεν προλαβαίνω. <laughs> Τέλο πάντων. Ε, οπότε φτιάξαμε την ομάδα. Ε, έχει δίκιο. Ε, την έχουμε αφήσει λίγο στη μοίρα τη. Είναι μόλι λίγο ενημερώνει η ομάδα, βέβαια. Ε, ο σκοπό ήταν όταν δημιουργηθεί η ομάδα να καθόμαστε και να φτιάχνουμε μερικά μικρά βιντεάκια αντί να τα γράφουμε, mm. να μπορείτε να τα βλέπετε κιόλα. Αρκεί να μιλάμε, αρκεί να σα λέμε κάτι. Αλλά αυτό που θα λέμε θα είναι πράγματα που σα βοηθάνε να δημιουργήσετε. Mm. Δεν ξέρω αν θα προλαβαίνουμε να σα δείχνουμε και ένα αντικείμενο. Δεν έχει και νόημα φτιάχνουμε βίντεο στο YouTube και οι δύο. Αλλά μπορούμε όμω. Ε, ακόμα και απορίε που μπορεί, μπορεί να μα εκφράσετε μέσα στην ομάδα, εμεί με ένα live να τι απαντήσουμε και να υπάρχει σαν ανάρτηση. Αυτό. Έχω μια πρόταση τέτοια εγώ. Δεν ξέρω. Τι λε. 
Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή να ρωτάει ο κόσμο, σαν δημοσίευση μέσα στην ομάδα, και εμεί να απαντάμε με ένα βιντεάκι για να τα ακούνε και οι υπόλοιποι. Νομίζω και στη σημερινή σου ανάρτηση ε, το γράφει αυτό ότι είμαστε στη διάθεση του κόσμου για συμβουλέ, tips και τεχνικέ. Αυτό εξυπακούεται ε, όταν κάνει μια ομάδα η οποία υποτίθεται ότι είναι εκεί για να σου δείχνει πώ μπορεί να δουλεύει με συγκεκριμένα χρώματα και πράγματα και αντικείμενα. Από εκεί και πέρα όμω. Τώρα το σκέφτηκα έτσι, δεν μην νομίζετε το ξέρω από πριν. <laughs> ότι αυτό μπορείτε να ρωτάτε, να κάνετε μια δημοσίευση δηλαδή, με μια ερώτηση. Πώ κάνουμε ντεκουπά. Και εμεί αντί να απαντάμε γράφοντα, γιατί ε, δεν προλαβαίνω, μου είναι πολύ πιο εύκολο να ανοίξω την κάμερα και να σα πω: Κάνουμε ντεκουπά αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και αυτό. Τέλο. Αυτό. Αυτή είναι η πρότασή μου. Αν έχετε κάποια καλύτερη πρόταση, να μα την κάνετε. Ευχαριστώ να την ακούσουμε. Και αν είναι εφικτή να την πραγματοποιήσουμε, να την υλοποιήσουμε, θα το κάνουμε. Κάτι άλλο. Όχι. Η φιλιά δεν μίλησε. Η φιλιά δεν μίλησε. Ε, 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 αυτό που θέλω να πω μόνο είναι ότι και εμεί όταν ξεκινήσαμε, που ό,τι έχουμε συζητήσει προηγουμένω, ε, ψάχναμε να βρούμε τρόπου και λύσει και ιδέε για να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε στον τοκουπά. Και δεν βλέπαμε και δεν μπορούσαμε να βρούμε κάτι. Τώρα λοιπόν μετά από τόσο καιρό υπάρχουν πολλά στο YouTube κανάλια. Τα τρία είναι τα δικά μα. Υπάρχουν και άλλα βασικά κανάλια. Και οπότε πάρα πολλά, πάρα και πολλά. θέλουμε να προσφέρουμε όλα αυτά που μάθαμε τόσα χρόνια, όλα αυτά που ίσω κοπιάσαμε για να τα, ανα, τα αναζητήσαμε για να τα βρούμε, Βέβαια. τα δίνουμε τόσο απλόχερα, τόσο και εύκολα. Χωρίς βοήθεια, και χωρί βοήθεια. Και χωρί βοήθεια. Οπότε εκμεταλλευτείτε το και αριθμείτε στα κανάλια μα για να μπορέσετε να δείτε όλα αυτά που εμεί με κόπο αποκτήσαμε. Η κυρία Αντιδέκο. <laughs> το Αντιδέκο. Αντιγόνη τη Σόλη Και Craft by Debbie. Κάτω από το βίντεο θα έχω και τα link των κοριτσιών. Η κάθε μία στο κανάλι της θα ανεβάσει, το ξαναλέω, το συγκεκριμένο βιντεάκι, τις σελίδες των κοριτσιών, τα προϊόντα που έχουμε χρησιμοποιήσει. Και ελπίζω, ελπίζω να ξανάρθει σύντομα η φιλιό, η Αντιγόνη να αργήσει πάρα πολύ να φύγει για Σεούλ και να ξανακάνουμε, ναι, λόγω κορονοϊού δηλαδή λόγω να μην πάει καθόλου και να ξαναμαζευτούμε εδώ και να κάνουμε κάτι άλλο. Θα τις βάλω να κάνουν έπιπλα. Και όχι μόνο, wow. θα κοιτάξω να προσκαλέσω και άλλες επίτιμες ε, δημιουργούς. Να μπορέσουμε... Και αν έχει πλέξει. Θα το προσπαθήσουμε. Ε, θα περιμένω από τη δράμα με χαρά. Να δω και κάτι άλλο. Περιμένω με χαρά να σε ξαναδούμε κοντά μας, Μιλιό. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που μας τίμησες να κάνεις τόσα χιλιόμετρα. Χάρηκα πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρά το έκανα και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και με το έργο που κάναμε και με τη συνεργασία που κάναμε, αλλά και με δύο πολύ καλέ φίλε που τι ήξερα μόνο εξ αποστάσεω και τελικά τι γνωρίζω και θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικά πρόσωπα. Ευχαριστούμε πάρα Για πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μα θυμάζουμε τα καλά σου. Να σε καλά. Γεια, Γεια σα!